guys! It's me, Jersey, and welcome back to my channel. And for today's video, magkakaroon tayo ng review sa dalawang bagong products ng Pons na yung Tone Up Milk Powder and yung kanilang BB and CC Cream. So if you want to find out kung anong masasabi ko dito sa dalawang products na to, just keep on watching. So yun na guys, I'm super excited ako i-share sa inyo yung thoughts and opinions ko about sa dalawang bagong products ng Pons kasi kung naalala nyo sa previous video ko na paano ko pumuti video, ah, iiwan ko yung link sa description box ng video in case kung gusto nyo panoorin yun, na dati, nung bago pa ako um, pumasok sa journey ko sa pagpapaputi or pagpapakinis, dati, gumamit ako ng funds. Eh, pero tinigil ko kasi, di ba, nag-iba na yung needs ng skin ko. Tapos ngayon, na 2019, bumabalik low balit ako ngayon sa funds. Gusto ko ulit i-pray yung bago ng products, lalo na under siya ng white, um, funds white beauty. Kaya, um, medyo ha, nagkaroon ako ng high hopes dito kasi, di ba, hindi naman ako nagkaroon ng allergic reaction. So, kaya nang um, breakouts nung ginamit ko dati yung funds. So, magsisimula tayo ngayon doon sa bago nila na BB Plus CC Cream. Ito yon yung Pons White Beauty BB Plus CC Cream. Uh, ito, nabili ko to sa Watsons for 269 pesos. Yung shade na nakuha ko is sa shade na light. Dalawa kasi yung shades neto. Merong beige, tapos merong light. Yung beige kasi parang feeling ko medyo dark siya sa akin kasi pag tinignan mo siya, medyo um, meron yellow undertone. Nandun siya sa side ng yellow undertone, pero medyo dark siya. Eh, di ba yung skin ko hindi naman ganun ka-dark? Medyo light naman yung skin ko, kaya kinuha ko tong light. Medyo natatakot lang kasi ako dito dahil parang yung kulay niya, yung sa skin ko, medyo super light niya dahil parang may pagka-pink undertone siya. Pero mamaya isa-check natin yun. Um, bago ko i-squatch or ilagay sa skin ko to, um, babasahin ko muna yung nasa likod. So, sabi dito, eto daw yung Pons White Beauty Perfect Blur BB Plus CC in the shade Light. Kung alam niyo yung meaning ng BB and CC, yung BB cream kasi, it is used to cover up your acne marks, mga freckles, or dark spots sa face niyo. While yung CC cream, it even outs your skin tone. Kaya medyo nagulat ako kasi uh, dalawa, dalawa yung magkasama, dalawa siyang magkasama, BB and CC cream. Kasi normally, magkahiwalay sila. Kaya medyo na-intriga ako, kaya kinuha ko kagad siya. Tapos, meron din siyang SPF 30 PA++. So, kahit hindi ka mag-sunscreen, protektado yung skin mo sa araw. Which is a good thing. Kasi, di ba, hassle naman maglagay ka pa ng sunblock sa face mo. Eh, ito, all-in-one na siya. It can cover up your mga chisme sa mukha. Plus, protektado ka pa sa sun. Kaya, yun, medyo plus yun sa akin. Plus one point siya sa akin doon. Nung tinry ko kasi siya, ginawa ko kasi yung one week challenge. Tinry ko siya sa skin ko. Yun lang ginamit ko for the whole week. Tapos, tinignan ko kung ano yung naging effect niya sa skin ko. Ano nagbago. Kaya, um, medyo mix, mix yung opinion ko dito. Pero, nandudun siya sa side na gusto ko siya. So, magsisimula na akong iswatch yung shade na to. So, yun nga, as mentioned kanina, nakuha ko yung shade na light. May pagka pink undertone kasi siya. Kung may kita niyo dito, ayun yung kulay niya. Tapos pagka, medyo may pagka brown siya dito. Parang color brown siya. Pero, pag spin red mo siya, Yung maganda sa kanya kasi nagbe-blend siya sa skin. fingers para i-spread ko siya kasi feeling ko pag gumamit ako ng sponge baka i-absorb lang niya yung product kaya baka hindi ko masyado ma-utilize yung gamit. So, i-spread ko na siya. Hmm. Actually, guys, parang nung ginagamit ko siya nun, 
medyo okay naman ako sa kanya. Yun nga lang kasi yung kulay kasi niya parang medyo light siya sa skin ko. Nagmumukha talagang parang white lady. <laughs> kasi yung kulay niya kasi parang sobrang puti niya para sa akin. Ayan. So, nalagay na natin sa unang half ng skin ko. So, ito na yun guys. May kita nyo. Ewan ko kung kita sa camera yung pinagkaiba. Ito medyo na whiten yung skin ko. Parang may kita nyo na na pumuti. Medyo pumuti siya. Medyo parang pumuti siya, diba? Parang, tinan mo. Kumpara mo dito sa side na to. Medyo nag-lighten. Tapos medyo na-even out niya yung skin. And maganda sa kanya kasi hindi siya namumuo sa face mo. Parang ang smooth siya i-apply sa skin. Parang okay siya. Hindi ko pala nalagyan yun ako. May ako naman nalagyan. So, etong side na to, nalagyan natin siya dito. Kasi titignan natin dito sa side na to kung makocover up niya yung mga um, acne marks ko dyan. At saka yung mga existing na mga kapatid niya. Lagyan na natin sa kabila naman. Gusto ko na naglalagay ng, ng cream sa mukha kasi ng gamit pala yung fingers kasi mas nasaspread mo siya mabuti at saka yung heat kasi ng kamay mo parang na tutulungan niya ma, ma spread out yung sa face mo. Pero magamit ka ng mga liquid foundation na medyo makapal yung coverage niya. Um, medyo okay na gumamit ka ng sponge pero kung ganito naman na medyo lightweight lang naman yung texture at saka yung feel nung cream mas okay na, na fingers talaga yung gamitin I prefer talaga using my fingers ever since kahit nag a ng foundation pero kanya-kanya naman tayo ng tricks or ng, ng pag-apply but I personally use my fingers talaga so isa-spread na natin Guys, so tingnan nyo, medyo na-cover na up na yung, na-cover up na niya yung, ano, um, dito sa side na to. Parang hindi nakita kanina. Hindi ka tulad kanina, medyo kita pa siya. Oh, ayan o, medyo nawala o. Oh. Oo, okay talaga siya, guys. O, tingnan nyo. Tapos madali siyang i-apply kasi talagang nag-glide lang siya sa skin mo. Tapos parang second skin mo lang talaga siya. Perfect siya pagpasok sa school. Yung pag gusto mo lang magbukang parang fresh na fresh ka sa school mo, di ba? Parang, eto yun. Yung gusto mong, ano ka, parang pansin na pansin ka. Siya. Perfect to sa mga girls na talaga um, on, the, on the go lagi. Parang yung gusto lang on the go. Oh, ayan na guys. Mmm. Oh, gusto ko din. Mmm. Gusto ko talaga siya kasi bukod sa mabango siya. Bukod sa mabango siya, medyo na-cover up niya. Andiyan dyan pa rin siya, pero at least hindi siya katulad nung kanina na talagang letaw na letaw nang sumisigaw na hello, pansinin mo ako. Ngayon, medyo natakpan na siya. Um, kita pa rin siya. You can still, if you're not comfortable with seeing that, you can use your concealer. Pero kung ako dyan, kasi ako gusto ko medyo parang natural yung skin mo tingnan, na parang hindi halatang nalagay ka ng something sa face mo. Kaya okay lang yan. Parang normal tingnan para sa akin. Pero you can put concealer if you want. Um, okay lang yan, besh. Go mo yan. Pero kung ako, okay na ako dito sa coverage na to. Medyo natural looking yung coverage niya. Kaya I really love it. Yun nga, yun lang talaga. Medyo maputi siya. Sobrang puti niya sa face. So, pero parang napapansin ko na when you wait mga siguro bago mo siya iset ng powder. Siguro mga 1 to 2 minutes ba, um, pag hinayaan mo muna siya mag-set. Medyo nagbe-blend siya sa skin mo. Tapos medyo nagiging pink. Ewan ko kung kita siya sa camera pero parang nagiging pink ting na yung skin mo. Parang nagiging may pinkish glow siyang binibigay. Kaya medyo okay ako din doon. Ayan siya. Hayaan natin siya mag-set bago natin i-set sa powder. Ito na yung final, guys. Partially, um, yung coverage ito, masasabi ko, parang nandodon siya sa in-between. Hindi siya full coverage. Medyo medium coverage lang siya. May nagpipick through pa rin. Pero, um, kaya naman siya takpan ng powder o kaya ng concealer. Pero, for the coverage, medyo okay na ako dyan. Pero kasi, may high hopes ako kasi may BB cream siya. May BB siya, di ba? 
sabi dito, di ba yung BB cream, it cover ups your dark spots and acne marks. Parang hindi niya masyadong binigay for a BB cream. Kasi di ba dapat ma-cover up niya. Pero, sabi sa inyo, may mix-mix reaction ako sa kanya eh. Kasi, sabi dito, BB cream siya, di ba dapat ina-expect mo i-cover up niya. Pero dahil hindi naman siya talaga foundation or kaya full-on coverage, more on the natural looking side lang siya. Medyo okay lang siya. In terms naman sa CC side niya, yung pag-even out ng skin tone, medyo um, happy naman ako kasi na-even out naman niya. Though, hindi ko pa na nalagyan yung sa noo, lagyan ko lang guys, wait lang. Nalagyan ko lang sa may cheeks yan. Tsaka sa, ano, hindi ko pa na nalagyan ko sa mga t-zone ko. Sabi ko lang dito, um, sa Fonz White Beauty na to, sabi kasi dito, di ba, first ever, may naguluhan lang ako dito, sabi kasi Fonz first ever liquid foundation that covers, nourishes, and combines special benefits ng BB and CC in one bright, smoothening looking skin. Um, masasabi ko kasi dito, okay siyang product. For me, kung i-rate ko siya 10 being the highest, mga nasa 8 siya para sa akin, kasi una, um, ilalahad ko yung mga pros niya. Yung pros kasi nito, una, medyo affordable siya for 269 pesos kasi hindi mo naman gagamitin ng buong sand na makmak. A little goes a long way. Konti lang, nil konti lang ginamit ko pero nag nagamit ko siya sa buong face ko. Parang tatlong ganun lang na super konti and nahalo, na na spread ko na siya sa face ko. It's a good thing kasi kung katulad nyo ko na medyo in search ng mga murang products pero matagal naglalas at saka nagbibigay ng magandang quality sa skin mo, di I go for this kasi okay siya. Then pangalawa, dun sa coverage niya, hindi naman kasi siya stinate na talaga for heavy coverage siya. Diba? Kung gusto mo ng heavy coverage, then dun ka sa mga foundation na binibenta sa sa ano, ng mga brands na gusto mo. Like, kunyari sa yung mga Fit Me or kaya mga Infallible, dun ka kung yung talaga coverage yung hanap mo. Pero kung hindi naman coverage yung hanap mo and you just want to look fresh and simple, parang presentable, okay na to. Ito kasi may bago yung Pons na Tone Up, Instant Bright Tone Up Milk Powder. Ito yung gagamitin natin para iset yung skin natin para pwede ka nang lumarga sa labas. Kaya itong Pons Instant Tone Milk Powder, um, meron siyang, sabi, infused with milk formula. It is a translucent and glittery powder that can give you instant bright skin mo. So, isaset na natin yung mukha natin gamit siya. Pag alam niyo yung high school ka, ba naglalagay ka ng pulbo sa mukha mo, yung may pa-cross-cross pa yung lagay mo. Ito siya, guys. Yung powder. Typical na powder siya. Parang nabibit. Pero ang pinakaiba, medyo thick. Ito. Parang, parang yung texture niya medyo, parang pang arena. <laughs> Kasi parang buo-buo siya, guys. So, ilalagay natin siya ng old-fashioned way. Yung maglalagay-lagay ka ng cross-cross sa mukha mo. Hindi <laughs> ko na siya gagamitan ng, ano, ng... Tawag dito? Diba ganito tayo nung high school? Ako lang ba? Nung high school, ako ganito ako maglagay ng powder sa mukha ko. Tapos, itabihin ko sa best friend ko kung maputi yung mukha ko. Yung amoy niya... Ganun din. Parang yung typical na amoy ng pants na may parang pagka-milk. Ayan na, nalagay ko na sa face ko, tapos isi-spread ko siya. Tapos diba ganun yung natitira, lagay mo sa leg mo, tapos kaganun-ganun mo. O oh, diba, high school days, makaka-relate. So, ano, kung gusto niyo mag-apply ng, pwede ka rin gumamit ng brush. Ako may kabuki brush ako, pwede ko siyang i-apply sa face mo. Pero kung tip, gusto mo on the go ka, tapos wala ka namang kabuki brush para i-spread sa skin mo, you can use your fingers. Itatry natin siya, itong side na to, kabuki brush yung gagamitin ko, tapos kabilang side, gagamitin natin yung fingers natin. So, sa side, gagamitin natin yung fingers natin. Tingnan natin kung anong pinagkaiba ng pagkakabuk yung brush lang, tas yung fingers. So, ayan na siya, guys. Parang typical na powder lang siya. <laughs> for me, eto, parang for 89 pesos. 89 pesos ko kasi siya nabili at nabili ko rin siya sa Watson. Lang siya, parang bubili ka lang ng Johnson's. Eh, di ba yung Johnson's nasa may 20 pesos lang siya. Eto, for 89 pesos. Parang pinagkaiba lang niya sa regular na powder. Parang, meron lang siyang glitters. May glitters lang siya. Kasi sabi dito, meron daw siyang stardust. Medyo may kita mo 
sa personal, may medyo parang may nag-glitter-glitter sa mukha mo. Parang sinabukan ka ng pink na glitter sa mukha, pero hindi obvious kapag hindi mo nilapitan. Pag malayo, hindi siya halata, pero pag nilapitan mo siya, medyo halata siya. So, parang I'll just stick sa regular powder kasi for 89 pesos, medyo, medyo mahal siya. Siguro maganda lang sa kanya kasi meron siyang um, sunscreen mapoprotektahan ka sa sun kung hindi ka ma... ma malagi sa face, kung powder ka lang, okay ito kasi may sunscreen siya. Pero, para gumasas ka ng 89 pesos, hindi ko siya maira recommend Parang, mas gugustuin ko lang gumamit ng Johnson's powder na mas mura, or ibang powder na mas mura kesa dito. Okay na, so, i-wrap up na natin siya, guys. Yung Pons White Beauty, yung dito sa BB Plus CC Cream, mm, it's, you can buy this for 269 pesos sa Watsons or kaya you can order it online pero available siya sa mga stores, sa malls kahit sa butika, may kita nyo siya available siya which is also a good thing kasi accessible siya madaling makita, okay siya and for 269 pesos yung product, laman ng product niya okay siya, perfect sa mga katulad ko na hindi naman masyadong magastos pagdating sa makeup or gusto lang na maging fresh looking everyday, okay siya dito. Budget friendly siya, lalo na sa mga students, okay siya. Kasi a little goes a long way. Pagdating sa coverage, guys, hindi niya masyadong nabigay yung coverage ng BB cream. Kasi supposedly, BB creams cover up your mga imperfections sa skin. But eto, kita pa rin, nagpipicture pa rin siya. So, I suggest na if normal naman yung skin mo, perfect to sa'yo. Pero kung acne prone ka, tas marami kang Um, kailangan ni cover up sa face mo. I suggest na maghanap ka ng iba na lang. Huwag na lang to. Kasi hindi niya makakover up lahat sa skin mo. Kailangan pag gumamit ng um, concealer or kaya ng powder foundation para ma medyo matakpan siya. Pero hindi siya nagbibigay ng ganun kagandang coverage. Hindi siya masyadong full coverage. Nasa between, between lang siya. Medium coverage. Pero okay na rin siya. For me, okay na yun sa akin. Kasi hindi naman yung coverage yung habol ko. And sa CC cream na side, okay siya kasi medyo na-even tone niya yung, na-even out niya yung skin tone ko. Parang naging mas, naging mas um, pantay yung kulay ng skin ko. But the downside here, kasi medyo dahil um, yung range ng shades niya, hindi siya match masyado sa shade ko. Pero nagagawa naman niya, nakakapag-adapt naman siya. Konti sa skin mo once na nag-set siya. And nagbibigay siya sa pinkish glow. Ewan ko kung makikita niyo sa camera pero parang meron akong blush ko na nilagay sa face ko kasi medyo nag-glow or medyo nag parang nagpumukhang pinkish yung face ko which is okay then. Um overall okay siya. Para sa akin I recommend this kasi bukod sa may SPF 30 PA++ siya, um it can make you look talagang fresh as in fresh na fresh and kahit i-wear test mo siya hindi ko kasi, hindi ko nakuha na yung sarili ko. Kahit umuwi ka sa bahay mo, fresh ka pa din tingnan. May konting oil, may shine sa face, pero hindi siya ganun ka dramatic na shine. Medyo, kung ikukumpara ko yung ginagamit kong BB creams pag pumasok ko school, medyo dito ako kasi hindi siya masyadong um, drying and hindi siya masyadong nag-oil up kahit ilang oras na nakakalipas. And, um, yun nga, yung downside lang talaga nito, Dalawa lang yung shades niya, so kung gusto nyo, pwede nyo siyang i-mix together para hindi ganun kalight. Pero, um, I suggest na maghanap na lang kayo ng powder na one shade darker sa skin nyo kung light kayo, kung sa light side. Tapos kung sa dark side, um, kung doon kayo sa beige, um, try nyo na lang kung okay siya sa skin nyo kasi uh, hindi ko talaga siya makita sa akin kasi medyo dark siya talaga sa skin. And, Ayun nga, okay ako dito. Hindi ako nagkaroon ng breakouts. Wala akong, hindi ako tinigyawat nung ginamit ko siya. Yung tigyawat lang na nakita nyo ngayon dahil lang kasi meron ako. Parang panahon ko kasi, kaya lumabas talaga sila. Pero overall, I recommend this. I, I ate out of sa akin. Pero dito sa powder, hindi ko siya bet masyado. Kasi parang typical na powder lang siya. Siguro, parang... Ang pinagkaiba lang siya sa ibang powder, medyo may Stardust technology siya. Yung Stardust niya yun yung mga glitters-glitters sa face mo. Minsan nakaka-bother siya kasi pag ginanang-ganan mo parang may, may nag-blink sa face mo. Kaya 
Um, I suggest I don't really recommend this because for 89 pesos it's too expensive just for a powder na magbibigyan na ng glitter sa face mo, and you can buy a um, much cheaper powder sa market. Kaya, eto hindi ko siya gusto. And after some time, parang nawawala yung effect, effect niya. So, you have to reapply it talaga. Kaya, mas okay na dun ka na lang. Kung katulad niyo ako nga, na medyo um, tagtipid sa mga makeups or gusto ng affordable makeups, I don't really recommend this. Hindi siya student-friendly kasi for 89 pesos, diba? Yun lang. Yung tone up na sinasabi na, eh, halos na naman ng powder nagbibigay ng gantong effect. Kaya, Hindi ko siya may recommend but you can try this kasi meron naman siyang sunscreen kaya feeling ko dahil medyo mahal siya dahil may ganun siyang may ganun siyang kasama but overall I give this a 5 out of 5. Yung nga guys, if you like this video as always, um don't forget to hit the like button and kung hindi pa kayo nagsubscribe sa channel ko guys, please subscribe sa channel ko. I'll be posting new videos every week. Kaya, abangan nyo lang. And kung gusto nyo lagi updated sa akin, um, you can hit the notification bell para lagi nyo may kita kung may bago akong post na new videos. Kaya, yun na guys. Thank you so much for watching this video. Until next time. Bye-bye!